ఉండేటువంటి యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామంలో మీ అందరికీ శుభాది వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా ఈ ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తుని గురించి ఆలోచించు ఆలస్యము చేయుకొని ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల ద్వారా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్న మిమ్మలను దేవుడు బహుగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక నేరుగా దేవుని యొక్క వాక్యములోనికి మనం నడిపించబడదాం ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవగా విందాం ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము నుండి ఇరవై రెండవ వచనము వరకు ఉన్న వాక్య భాగాన్ని మన మధ్యన ఉన్న దైవ సేవకురాలు వచ్చి ఈ వాక్య భాగాన్ని చదువు వినిపించాలని అమూల్యమైన సమయాన్ని వారికి అప్పగిస్తూ ఉన్నారు ఈ సమయంలో వాక్యం చదువుకుందాము ఇది ఉన్నకు ఏర్పాటు చేయబడిన పరిశుద్ధ లేఖన భాగము ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన నుంచి ఇరవై రెండు వచ్చిన చదువుకుందాం నేను నేడు నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన సమస్తమైన ఆజ్ఞలను కట్టడలను నీవు అనుసరించి నడుచుకున్న వలనని నీ దేవుడని యహోవ సెలవిచ్చిన మాట వినని ఎడల ఈ శాపములన్నీ నీకు సంభవించను పట్టణంలో నీవు శపింపబడదువు పొలములో నీవు శపింపబడదువు నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొట్టియు శపింపబడును నీ గర్భఫలము నీ భూమి పంట నీ ఆవులు నీ గొర్రె మేకల మందలు శపింపబడును నీవు లోపలికి వచ్చినప్పుడు శపింపబడదువు వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడును శపింపబడదువు నీవు నన్ను విడిచి చేసిన నీ దుష్కార్యముల చేత నీవు హతము చేయబడి వేగంగా నశించే వరకు నీవు చేయబూను కొను కార్యములన్నిటి విషయములోను యహోవ శాపమును కలవరమును గద్దింపును నీ మీదకి తెప్పించెను నీవు స్వాధీనపరచుకుని పోవు దేశములో నుండకుండా నిన్ను క్షీణింపజేయ వరకు యహోవ తెగులు నిన్ను వెంటాడును యహోవ క్షయ రోగము చేతను జ్వరము చేతను మంట చేతను మహాతాపము చేతను ఖడ్గము చేతను కంకు కాటు చేతను భూజ చేతను నిన్ను కొట్టును నీవు నశించే వరకు అవి నిన్ను తరుమును దేవుడు ఇచ్చిన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించబడిన ప్రియులైనంత వరకు మరి దైవ జనరాలు చదువున వాక్య భాగాన్ని మనమందరము విని ఉన్నాము మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానము చేద్దాం ఈ యొక్క ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తుని గురించి ఆలోచించు ఆలస్యము చేయుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీ బ్రతుకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని సేవకునిగా నా యొక్క ప్రార్థన అభిలాష ఉన్నది నేటి యొక్క దినమున వాక్యములోనికి నడిపించబడదా చదవబడిన వాక్య భాగములో ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము నుండి ఇరవై ఒకటవ వచనము వరకు ఉన్న వాక్యాన్ని మనము చదువుయున్నాం గడిచినటువంటి వారాల నుండి తెగుల గురించి మనము ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం తెగులను పుట్టించిన వాడు దేవుడని ఆ తెగులను పంపించిన వాడు దేవుడు అని ఆ తెగుల నుండి తప్పించేవాడు దేవుడే అని మనం నేర్చుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం ప్రిలరా గడిచిన కాలములో దేవుని యొద్ధ నుంచి తెగులు రావటానికి ఐదు కారణాలు నేను మీకు తెలియపరిచి ఉన్నాను ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన సమయంలో దేవుని యొద్ధ నుంచి తెగులు రావటానికి ఆరోవ కారణాన్ని మీకు తెలియపరచాలని సేవకుని కానీ ఎంతగానో ఆశించు ఉన్నాను చదవబడిన వాక్య భాగములో ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఒకటవ వచనాన్ని చూస్తే నీవు స్వాధీనపరచుకుని పోవు దేశములో ఉండకుండా నిన్ను క్షీణింప చేయు వరకు యహోవా తెగులు నిన్ను వెంటాడును అని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ప్రిలరా నీవు స్వాధీనపరచుకుని పోవు దేశములో ఉండకుండా నీవు నశించు వరకు క్షీణింప చేయు వరకు యహోవ తెగులు నిన్ను వెంటాడుతూ ఉంది దేవుని తెగులు వెంటాడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అసలు దేవుని తెగులు ఎందుకు వెంటాడుతుంది మనుషులను అంటే ఇక్కడ వాక్యాన్ని మనం గమనిస్తే గనక తెగులు అనేది కాదు కానీ యహోవ యొద్ధ నుంచి పంపించబడిన తెగులు యహోవ తెగులు అనే మాట అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం యహోవ తెగులు ఎందుకు నిన్ను వెంటాడుతూ ఉంది అంటే గనక దేవుడు ఏది చేసినా సరే 
ఆయన చేసిన ప్రతి కా కార్యములో ఒక కారణం అనేది ఉంటుంది దేవుడు కారణం లేకుండా ఏ కార్యము చేయడు అది మంచిదైనా చెడ్డదైనా అది ఆశీర్వాదాలైనా శాపాలైనా ఏదైనా సరే మానవుని మీదకి పంపించాడు అంటే ఏదో ఒక కారణం అనేది ఉండాలి ఇక్కడ వాక్యం అంటుంది నువ్వు స్వాధీనపరచు కొనబో దేశములు నుండకుండా నిన్ను క్షీణింప చెయ్యే వరకు యహోవా తెగుళ్ళు నిన్ను వెంటాడుతూ ఉంది ఎందుకు వెంటాడుతూ ఉంది అంటే గనక పైన మనం చదువుతూ ఉన్నాము పదిహేనవ వచ్చినాన్ని మనం చదివితే నేను నేడు నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన సమస్తమైన ఆజ్ఞలను కట్టడలను నువ్వు అనుసరించి నడుచుకొనవలనని నీ దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చిన మాట వినని ఎడల ఈ శాపములన్నీ నీకు సంభవించును ప్రియుల వాక్యం సెలవిస్తుంది నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించి సమస్తమైన ఆజ్ఞలను కట్టడలను నువ్వు అనుసరించి నడుచుకొనవలనని నడుచుకొనవలనని నీ దేవుడైన ఈ హోవా సెలవిచ్చిన మాట విన్నని ఎడలా ఎవరు మాట అది ఈ హోవా మాట నీ దేవుడిని హోవా మాట నువ్వు వినకపోతే వినకపోతే ఈ శాపములన్నీ నీ మీదికి వస్తాయి ఈ శాపాలన్నీ నీకు సంభవిస్తాయి అని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ఎంత భయంకరంగా వాక్యం ఇక్కడ మనకు తేట తెల్లంగా సెలవిస్తుందో చూడండి నీ దేవుడిని హోవ సెలవిచ్చిన మాట నువ్వు వినకపోతే ఏమైపోతావు శపించబడతావు శపించబడతావు నష్టపోతావు ఎలా శపించబడతావు అనేది పదహారు నుంచి మనం చదివితే గనక పట్టణములో శపించబడతావు పొలములో శపించబడతావు నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొట్టు శపించబడతాది నీ గర్భఫలము నీ భూమి పంట నీ ఆవులు నీ గొర్రె మేకల మందలు సపించబడతాయి నీవు లోపలికి వచ్చినప్పుడు సపించబడతావు వెలుపటికి వెళ్ళినప్పుడు సపించబడతావు ఇరవై వచ్చిన రాయబడి ఉంది నీవు నన్ను విడిచి చేసిన నీ దుష్కార్యముల చేత నీవు హతము చెయ్యబడి వేగముగా నశించు వరకు నీవు చెయ్యబూనుకుని కార్యములన్నింటి విషయములోను యహోవ శాపమును కలవరమును గద్దింపును నీ మీదికి తెప్పించును మన వాక్యాన్ని మనస్సు పెట్టి మనం చదవాలి ఎందుకు వాక్యాన్ని మనస్సు పెట్టి చదవాలంటే దేవుడు రాసినటువంటి వ్రాయించినటువంటి ప్రతి ఒక్క అక్షరం వెనకాల గొప్ప ఆశీర్వాదాలు దాగి ఉన్నాయి అందుకని వాక్యం అంటుంది నువ్వు శపించబడకుండా ఉండాలి అంటే దేవుని యొక్క తెగులు నిన్ను వెంటాడకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వేమి చెయ్యాలంటే వాక్యం అంటుంది యహోవ సెలవిచ్చిన మాట వినాలి యహోవ సెలవిచ్చిన మాట ఏం చేయాలా వినాలి ఆలకించాలి ఆలకించకపోతే అనేక విధములుగా ఏమైపోతుందో అంటే దేవుని యుద్ధ నుంచి శాపము పంపించబడుతూ ఉంది ఆ శాపము ఎలా మారిందా అంటే రోగముగా మారింది తెగులుగా మారి మానవులను వెంటాడుతూ ఉంది ఎంతవరకు వెంటాడుతుంది మానవులు అంటే మానవులు క్షీణించిపోయేటంత వరకు నశించిపోయేటంత వరకు యహోవ తెగులు అనేది వెంటాడుతూ ఉంది దేవుడి చేత పంపించబడిన తెగుల నుండి ఏ మానవుడు మనం రక్షించగలడు దేవుడే మనం మన బ్రతుకులు క్షీణించిపోవాలి నశించిపోవాలి అనే దేవుడు ఆలోచన చేస్తే ఉద్దేశం దేవునికి ఉంటే గనక మానవుడు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా ఒక్క ప్రయత్నము కూడా ఫలించదు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ఏర్పాటు అనేది మన పట్ల ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మనం ఆలోచన చేయాలి అందుకని దేవుని యొద్ద నుంచి తెగులు ఎందుకు పంపించబడుతూ ఉందంటే ఈ రోజుల్లో దేవుని మాట వినని వారు కనబడుతూ ఉన్నారు దేవుని మాట లెక్క చేయని వారు కనబడుతూ ఉన్నారు దేవుని మాటను సామాన్యమైన మాటగా విలువలేని మాటగా దేవుని మాటను ఒక మానవుని మాటగా తీసివేసేటటువంటి వారు చాలామంది లోకంలో కనబడుతూ ఉన్నారు అందుకని వాక్యం అంటుంది నీ దేవుడిని హోవ సెలవిచ్చిన మాట వినని ఎడలా ఈ శాపములన్నీ నీ మీదకు వస్తాయి ప్రియులరా అందుకని ఇంకా మన వాక్యాన్ని చదువుతే గనక ద్వితీయోపదేశ కాండములో ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము యాభై తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదివితే 
యహోవా నీకు నూని సంతతికి ఆశ్చర్యమైన తెగుళ్ళు కలుగు చేయును అవి దీర్ఘకాలముండు గొప్ప తెగుళ్ళును చెడ్డ రోగములనై ఉండును యహోవా ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు నీకు నూని సంతతికి ఏ తెగుళ్ళు ఆశ్చర్యమైన తెగులు ఆశ్చర్యమైన తెగుళ్ళు తెగుళ్ళు వేరు ఆశ్చర్యమైన తెగుళ్ళు వేరు ఏముంటది ఆ తెగులు ఎవరికి అర్థం కాదు ఆ తెగులు ఎందుకు వచ్చింది ఎవరికి అర్థం కాదు ఆ తెగుల కోసం ఎంత అధ్యాయం చేసినా సరే ఆ తెగులు ఎవరికి కూడా అంతు పట్టదు ఎందుకు వచ్చిందో అన్నట్లుగా దాన్ని వాక్యం అంటుంది ఆశ్చర్యమైన తెగుళ్ళు చెడ్డ రోగములను దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు కలుగు చేస్తూ ఉన్నాడు అవి ఎంతకాలము వాక్యం అంటుంది అవి దీర్ఘకాలము ఉండు గొప్ప తెగుళ్ళు దీర్ఘకాలము ఒక నెల ఒక సంవత్సరము కాదు నీ బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా నీ బ్రతుకులలో సమాధానం లేకుండా నెమ్మది లేకుండా తెగులు చేత ఏమవుతున్నావు నీవు చెడ్డ రోగముల చేత బాధలు పడుతూ ఉన్నావు ఎందుకో తెలుస్తా ప్రియమైనటువంటి సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు నీకు నుని సంతతికి ఆశ్చర్యకరమైన తెగుళ్ళును కలుగు చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు కలుగు చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే పైన యాభై ఎనిమిదవ వచ్చిన కనబడుతుంది దానికి కారణం నీవు జాగ్రత్త పడి ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన ఈ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములన్నింటినీ అనుసరించి గైకొనచ్చు నీ దేవుడని హోవా అను ఆ మహిమ గల భీకరమైన నామమునకు భయపడని ఎడల భయపడని ఎడల ఎందుకు దేవుడు నీకు నుని సంతానమునకు ఆశ్చర్యకరమైన తెగులు ఎందుకు కలుగు చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ ఆశ్చర్యకరమైన తెగులు ఎంతకాలం ఉంటున్నాయి దీర్ఘకాలము ఉంటాయి దీర్ఘకాలము ఉండు గొప్ప తెగుళ్ళు చెడ్డ రోగములు కలుగు చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే గనక వాక్యం అంటుంది యాభై ఎనిమిదిలో నీవు జాగ్రత్త పడి ఈ గ్రంథములో రాయబడిన ధర్మశాస్త్ర వాక్యములన్నింటిని గై కొనుచు నువ్వు జాగ్రత్త పడాలి ఎందుకు ఆ రోగాలు వస్తున్నాయి ఎందుకు తెగుళ్ళు వస్తున్నాయి అవి గొప్ప తెగుళ్ళు అని ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి తెగుళ్ళు అని వాక్యము సెలవిస్తుంది దేవుని బిడ్డలు ఎందుకు ఆ తెగుళ్ళు మానవులను వెంటాడుతూ ఉన్నాయి అంటే ఈ రోజుల్లో వాక్యము సెలవిస్తుంది మానవునికి జాగ్రత్త లేదు మానవునికి జాగ్రత్త లేదు ఏ విషయంలో జాగ్రత్త మానవునికి వాక్యములు అంటుంది వ్రాయబడిన వాక్యములన్నింటినీ అనుసరించే విషయంలో మానవునికి జాగ్రత్త లేదు ధర్మశాస్త్ర వాక్యములన్నింటినీ అనుసరించే విషయంలో మానవుడు జాగ్రత్త పడటము లేదు వాక్యం అంటే ఎంత చులకనగా ఉందో మానవునికి బైబుల్ గ్రంథం ఈ లోకములో ఉన్న గ్రంథాల కంటే విలువైనది అన్ని గ్రంథాల కంటే ఎక్కువగా అమ్ముడయ్యే గ్రంథము బైబుల్ గ్రంథం ఈ బైబుల్ గ్రంథంలో జరిగిపోయింది జరుగుతున్నది జరగబోయేది కూడా వ్రాయబడినటువంటి గ్రంథం మానవుడు బ్రతికి ఉండగా ఎలా ఉంటున్నాడు ఆ మానవుడి యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందని క్షుణ్ణంగా మనకు తెలియపరిచే గ్రంథం ఏదైనా ఉన్నదంటే అది పరిశుద్ధమైనటువంటి బైబిల్ గ్రంథము మాత్రమే అటువంటి యొక్క గ్రంథాన్ని వాక్యం అంటుంది నువ్వు జాగ్రత్తగా గ్రంథాన్ని నువ్వే చేయాలా చదవాలి ఆ గ్రంథాన్ని నువ్వు జాగ్రత్తగా అనుసరించి నువ్వు నడుచుకోవాలి ఈరోజు మానవుడు ఏ విషయంలో జాగ్రత్త పడుతూ ఉన్నాడు అంటే బాహ్య సంబంధం అనే విషయంలో జాగ్రత్త పడుతూ ఉన్నాడు వస్త్రాల విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉంటున్నాడు తిండి విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉంటున్నాడు నివాసం విషయంలో జాగ్రత్తను కలిగి ఉంటున్నాడు మంచిది అన్ని విషయాలు జాగ్రత్త ఉండాలి నువ్వు తినే ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేకపోతే నీకు అనేకమైన విషయాల్లో నువ్వేమైపోతావు బలహీనుడు అయిపోతావు నువ్వు వేసుకున్న వస్త్రాల విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి నీ నివాసం విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి కానీ అన్ని జాగ్రత్తల కంటే విలువైన జాగ్రత్త ఏడు తెలుసా దేవుని వాక్యం పట్ల జాగ్రత్తను కలిగి ఉండాలి దేవుని వాక్యం పట్ల జాగ్రత్త ఎప్పుడైతే నువ్వు కోల్పోతావో ఏమవుతుంది తెలుసా నీ జీవితం ఆశ్చర్యకరమైన తెగుళ్ళకు లోబడిపోతూ ఉంది అవి దీర్ఘకాలము నేను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి గొప్ప తెగుళ్ళు పిల్లల వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇదిగో నీవు జాగ్రత్త పడి ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన ఈ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములన్నింటిని అనుసరించి గైకొనుచ్చు 
నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే నీ దేవుడు యహోవా అను ఆ మహిమ గల భీకరమైన నామమును భయపడని ఎడలా రోగాలు వస్తాయి దేవుని యొక్క నామానికి భయపడాలి వాక్యం పట్ల నువ్వు శ్రద్ధ కలిగినటువంటి బిడ్డగా ఉండాలి ఎందుకు ఈ మాట చెబుతూ ఉన్నానంటే దేవుని మాట మనిషిని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంది ఏం చేస్తుంది కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే మానవుణ్ణి దేవుని యొక్క వాక్యం అదుపు చేస్తూ ఉంది మానవుడు పడిపోకుండా మానవుడు చెడిపోకుండా మానవుడు సపించబడకుండా దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చేస్తుంది అంటే మానవుని జీవితం పట్ల ఒక బాధ్యత కలిగి ఉంది వాక్యం అటువంటి వాక్యాన్ని ఈరోజు మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా లెక్క లేనితనంగా చూస్తూ ఉన్నాడు మానవుడు దేవుని యొక్క వాక్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించలేకపోతూ ఉన్నాడు నీ బ్రతుకులు ఎందుకు శాపాలు నీ బ్రతుకులు ఎందుకు నష్టాలు నీ బ్రతుకు ఎందుకు అలాగా సతమతమైపోతూ ఉంది అంటే గనక దైవ సేవకుని నేను చెబుతూ ఉన్నాను ఇప్పటి నుంచి అయినా వాక్యం విషయంలో జాగ్రత్తను కలిగి ఉండు వాక్యం విషయంలో జాగ్రత్తను వహించు ఆ వాక్యం పట్ల జాగ్రత్త నీ బ్రతుకును సరిచేస్తూ ఉంది నీ బ్రతుకును బాగు చేస్తూ ఉంది నీ బ్రతుకును ఆశీర్వాదాల్లోనికి నడిపిస్తూ ఉంది ప్రియులర అందుకని వాక్యం అంటుంది ఇరుమయ ప్రవచన గ్రంథములో పదకొండవ అధ్యాయము మూడవ వచనములో ఇలాగ వ్రాయబడి ఉన్నది ఇస్రాయేలు దేవుడని హోవ సెలవిచ్చిన దేమనగా ఈ నిబంధన వాక్యములను వినలని వాడు శాపగ్రస్తుడగును ఎవరు శాపగ్రస్తుడి లోకంలో ఈ నిబంధన వాక్యములను ఎవరైతే వినటం లేదు ఆలకించటం లేదు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎవరైతే త్రోసేస్తున్నారో పట్టింపు లేకుండా ఉన్నారు దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఎవరైతే విలువనివ్వకుండా ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఎవరు తెలుసా శాపగ్రస్తులు వాక్యము సెలవిస్తుందండి ఈ నిబంధన వాక్యములను వెనలని వారు శాపగ్రస్తులు ఈ వాక్యం వింటున్న నీ జీవితం మార్చబడాలని ఈ వాక్యాన్ని నీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నా నువ్వు శాపము నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలంటే కేవలం వాక్యమే నీకు మార్గమై ఉన్నది వాక్యాన్ని ప్రక్కన పెట్టి ఎన్ని విధాలుగా నువ్వు ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా నీ బ్రతుకులలో శాపము నుండి నీవు విమోచించబడలేవు పాపము నుండి నువ్వు విమోచించబడలేవు పాప శాపాల నుంచి నువ్వు విమోచించబడాలి అంటే దేవుని యొక్క నిబంధన వాక్యాలను ఆలకించు ఆలకించిన వాక్యాన్ని జీవితంలో అనుసరించు అప్పుడు దేవుని యొద్ధ నుంచి వచ్చిన తెగుళ్ళు ఉగ్రత నీ మీదకి రాకుండా దేవుడు నిన్ను రక్షిస్తాడు నిన్ను కాపాడుతూ ఉంటాడు అందుకు నీ ప్రియుల వాక్యం అంటుంది కదా ఇదిగో ఈ నిబంధన వాక్యములను విన్నన్నలని వాడు శాపగ్రస్తుడు అదే చూడండి ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరమయ ప్రవచన గ్రంథంలో పంతొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదివితే గనుక గనుక నేను ఖడ్గము చేతను క్షామము చేతను తెగులు చేతను వారిని హింసించుచు భూరాజ్యములన్నింటిలో వారిని ఇటు అటు చెదరగొట్టుదును నేను వారిని తోలివేయు సాపాస్పదము గాను అపహాస్యాస్పదము గాను ఉండునట్లు వారిని అప్పగించుచు ఉన్నాను చూడండి వాక్యంలో మనం చదివితే గనక నేను కడ్గము చేతను క్షామము చేతను తెగులు చేతను వారిని హింసిస్తాను ఏమంటున్నాడు దేవుడు వారిని హింసిస్తాను దేని చేత కడ్గము చేత క్షామము చేత తెగుళ్ళు చేత నేను వారిని హింసకు అప్పగిస్తాను హింసిస్తాను వారిని చెదరగొడతాను అని దేవుడు కఠినంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు దేవుడు అంత కఠినంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు నీ జీవితాన్ని దేవుడు హింసకు అప్పగిస్తున్నాడు క్షామానికి అప్పగిస్తున్నాడు తెగులకు అప్పగిస్తున్నాడు అంటే ఒకే ఒక మాట ఆలోచన చేయి నీ జీవితములు ఈ పరిస్థితి నుంచి విమోచించబడాలంటే గనక ఆ తెగులు నీ మీదకి రాకుండా ఉండాలంటే గనక ఆ తెగుళ్ళు నిన్ను వెంటాడకుండా ఉండాలంటే గనక పైన పద్దెనిమిదవ వచనాన్ని చదివితే యహోవా వాకు ఇదే వారు వినలని వారై నేను పెందల కాడే లేచి ప్రవక్తలైన 
నా సేవకులు చేత వారి ఎద్దుకు పంపిన నా మాటలు ఆలకింపకపోయిరి వాక్యం చెబుతుందండి ఎందుకు దేవుని యొక్క తెగులు వారిని హింసిస్తూ ఉంది ఎందుకు దేవుడు పంపిస్తూ ఉన్నాడంటే యహో అంటున్నాడు వారు వినని వారిగా ఉన్నారు ఏం చేస్తలేదు వారు వినని వారిగా ఉన్నారు ఏటి వినలే ఏటి వినలేకపోతూ ఉన్నారు వారు వినని వారిగా ఉన్నారంటే ఏ విషయంలో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏది మానవులు వినటానికి ఇష్టపడతా లేదు అంటే వాక్యం అంటుంది ఇదిగో నేను నా ప్రవక్తలైన నా సేవకులు చేత వారు ఎద్దుకు పంపిన నా మాటలను వారు వినకపోతిరి ఈరోజు మానవుడు ఏటి ఆలకించలేకపోతూ ఉన్నాడంటే ఒక సేవకుడు వచ్చి దేవుని యొక్క గ్రంథాన్ని చేత పట్టుకుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాక్యాన్ని తెలియపరుస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈరోజు మానవుడు దేవుని యొక్క మాటలు వినలేని వినలేని బలహీనమైన చెవులు కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు మానవుడు ఈ లోకంలో ఎన్నెన్నో మాటలు ఉన్నాయి ఎన్నెన్నో వార్తలు ఉన్నాయి పనికిరని వార్తలు ఉన్నాయి ఆ పనికిరని మాటలను మానవుడు వినడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు పనికిరని మాటలను ఆ మాటల విషయం గంటల తరబడి సమయాన్ని హెచ్చించేవాడుగా ఉన్నాడు కానీ బ్రతుకులను బాగు చేసేది బ్రతుకులను పాప శాపాల నుంచి విడిపించే వాక్యాన్ని వినడానికి మానవుడు మాత్రము ఏం చేస్తున్నాడు ఏడ ఆలకించలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉన్నాడు వాక్యం ఎక్కువసేపు చెబితే చాలా మందికి ఎంత విసుకో వాక్యం కొంచెం ఎక్కువైతే మానవుడు ఎంతగా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటాడు అదే ఈ లోక సంబంధమైన వార్తలు ఆలకించే సమయంలో వారికి సమయం అంటూ తెలియదు గంటల తరబడి ఆ గొడవలు చెప్పుకుంటున్నా మాటలు చెప్పుకుంటున్నా అప్పుడే సమయం అయిపోయిందా అన్నట్లుగా వారు ఆలోచన కలిగి ఉంటారు అదే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఒక అర్ధగంట నువ్వు వింటే ఎంతవరకు విన్నారు రెండు గంటల వాక్యం విన్నట్లుగా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాడు మానవుడు పాస్ట్ గారు ఇంత ఇంతసేపు చెప్పేశారా వాక్యం చెప్పింది పాస్ట్ గారు ఎంత ఒక అరగంట ముప్పావు గంట వాక్యం చెప్పుంటారు కానీ వినేవారికి ఎలా ఉందంటే ఎక్కువ సమయం ఆలకించినట్లుగా కానీ వాక్యం అంటుంది ఎందుకు దేవుడు తెగులను పంపిస్తూ ఉన్నాడంటే ఈ రోజుల్లో వాక్యం అంటుంది వారు వినని వారై ఉన్నారు ఏమి వినలేకపోతున్నారు దైవ సేవకులను దేవుడు పంపిస్తూ ఉన్నాడు ఆ దైవ సేవకుల చేత దేవుడు ఒక వర్తమానాన్ని ఒక వార్తను పంపిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు సేవకుడు ఆ వాక్యాన్ని దేవుని యొక్క నుంచి పొందుకుని మానవులకు తెలియపరచాలని వస్తూ ఉంటుంటే ఈరోజు మానవులు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినే పరిస్థితుల్లో లేరు పాస్ట్ గారు ఇప్పుడు కాకపోతే రేపైన ఆలకిస్తామండి ఈరోజు కాకపోతే రేపైన మేము వాక్యాన్ని ఆలకిస్తామండి అని వాక్యం వినే విషయంలో వాయిదాలు వేసేవారికి ఈరోజు మానవులు మారిపోయారు ఎంత దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో మానవుడు బ్రతుకుతూ ఉన్నాడో ఆలోచన చేయి అందుకని నా సేవకులైన ప్రవక్తలు నా సేవకుల చేత వారి ఎద్దుకు పంపిన నా మాటలు వారి ఎద్దుకు పంపిన నా మాటలు సేవకుడు ఎవరు మాటలు మోసుకొస్తాడు ఎవరు మాటలు మోసుకొస్తాడు ఇక్కడ వాక్యం అంటుందండి నా సేవకుల చేత వారి ఎద్దుకు పంపిన నా మాటలు వారి ఎద్దుకు పంపిన నా మాటలు దేవుని యొక్క సేవకుడు నీ ఎద్దుకు మోసుకు వచ్చేటటువంటి వార్తలు పనికి మాలిన వార్తలు కాదు నువ్వు పాడైపో అని వార్తలు కాదు నువ్వు చెడిపోవాలని మాటలు కాదు సేవకుడు చెప్పేది సేవకుడు ఏం చెప్పినా సరే ఏం చెబుతున్నాడు అంటే నువ్వు బాగుపడాలని నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని నువ్వు పాపములో ఉండకూడదని శాపములో ఉండకూడదని దేవుని యొక్క రాకడ కొరకు నువ్వు సిద్ధపరచబడాలి నరకములకి వెళ్ళకూడదు పరలోకానికి నువ్వు వెళ్ళాలి అనే శుభవార్త సేవకుడు మోసుకుని వస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఈరోజు సేవకుని మాటలు వినేటటువంటి సమయాలు మానవుడు పొందుకోలేకపోతూ ఉన్నాడు ఆలోచన చేయి దేవుని యొక్క నుంచి ఎందుకు తెగులు వస్తూ ఉంది దేవుడు ఎందుకు ఉగ్రత పంపిస్తూ ఉన్నాడు తీరా మన బ్రతుకులు అయితే బాగోలేదు కానీ మన బ్రతుకులు మాత్రం ఆశీర్వదించబడాలి కొంతమంది ఎలా తయారయ్యారు వారు బ్రతుకులేమో సరిగా ఉండవు వారు బ్రతుకుల్లో ఎప్పుడు దేవుని యొక్క ఆలయానికి రారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినరు వాక్యాన్ని సరిగా నడిపించబడరు కానీ వారికి కొన్ని ఆశీర్వ తెలుసా దేవుడిని ఆశీర్వదించాలి దేవుడిని దీవించాలి 
దేవుడు నన్ను తన రాజ్యానికి తీసుకువెళ్ళాలి ఇటువంటి ఆలోచన మానవుడు కలిగి ఉన్నాడు కానీ వాక్యం అంటుంది ఏమి విత్తుతున్నావో ఆ పంట నీ కోస్తావు నువ్వు దేను దేనితో కొలుస్తావు అటువంటి దానితో నువ్వు కొలవబడతావు వాక్యం అంటుంది దేవుని యొక్క సేవకు నీ యొద్దుకు తీసుకువచ్చిన వార్తను నీవు వినాలి వినకపోతే ఏం జరుగుతుంది తెలుసా ఆశ్చర్యమైన తెగుళ్ళు దీర్ఘకాలం ఉండు గొప్ప తెగుళ్ళు నిన్ను వెంటాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఈ ప్రభు వారి యేసు క్రీస్తుని గురించి ఆలోచించు ఆలస్యము చేయుకునే ఈ ఆధ్యాత్మికమైన కార్యక్రమం ద్వారా దేవుని యొక్క వాక్యం ఆలకిస్తున్న మీరందరూ మీరందరూ వాక్యానికి భయపడాలి వాక్యానికి లోబడాలి ఈ దైవ సేవకుడు ఎందుకు ఇంతగా వాక్యం చెబుతూ ఉన్నాడు నా క్షేమము కోరే కదా నా ఆరోగ్యాన్ని కోరే కదా నేను నరక నుంచి తప్పించబడ్డానికే కదా అని ఆలోచన నీకు ఉందా అనే ఆలోచన నీకు ఉందా ప్రతి దైవ సేవకుడు భారభరితమైన హృదయముతో వాక్యాన్ని విత్తుతూ ఉన్నాడు ప్రతి దైవ సేవకుల మీద దేవుడి యొక్క చిత్తం ఏడు తెలుసా నా ప్రజలను మీరు సన్మార్గములు నడిపించాలి నా ప్రజలను దేవుని యొక్క నా రాజ్యము కొరకు సిద్ధపరచాలి అనే ఉద్దేశము చేత దేవుడు మమ్ములని ఎన్నుకుని ఈ లోకానికి పంపించడం జరిగింది ప్రియుల ఈరోజు సేవకుడు అంటే లోకానికి చులకన సేవకుడు అంటే లోకానికి ఎంత ఎంత చిన్నవాడుగా కనబడుతూ ఉన్నాడు కానీ సేవకును మాత్రం నీవు చిన్నవాడుగా నువ్వు అంచనా వేయొద్దు సేవకుని పట్ల దేవుని చిత్తము ఉంది అందుకని ఆ దై దేవుడు తన సేవకుల చేత మీ యొద్దకు ఏం చేస్తున్నాడు దేవుని మాటలను పంపిస్తూ ఉన్నాడు అటువంటి సమయంలో నువ్వు ఏం చెయ్యాలి అంటే వాక్యం అంటుంది నీవు వినాలి దేవుని సేవకుని యొద్దకు వచ్చి వాక్యం చెబుతూ ఉంటుంటే నువ్వు శ్రద్ధతో ఆలకించాలి ఆలకించినప్పుడు బ్రతుకులు బాగుపడతాయి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించినప్పుడు నీ బ్రతుకులు దైవాశీర్వాదాలు దిగు వస్తాయి ఈ రోజుల్లో నీ క్రియలే నీ బ్రతుకుకు దీవనకరంగా ఉండాలి అంటే గనక నీ పనులు వాక్యానికి అనుగుణంగా ఉండాలి నువ్వు ప్రతి వారము దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలి ప్రతి సేవకుడు నీ కనబడినప్పుడు ఆ సేవకుణ్ణి గౌరవించాలి సేవకుడు దై దేవునితో సమానము దేవుని దోతలు అని ఆలోచన నీవు కలిగి ఉండాలి సేవకుడు నీ బ్రతుకుని ఎప్పుడు కూడా నశించిపోవాలని ఆశపడే దేవుడు ఆశపడే సేవకుడు కాదు ప్రతి సేవకుడు కూడా నీ బ్రతుకు బాగుపడాలని ఆలోచన కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు అందుకని వాక్యం అంటుంది కదా ప్రియులరా నేను ఖడ్గము చేతను క్షామము చేతను తెగులు చేతను వారిని హింసించు భూరాజ్యములన్నింటిలో వారిని ఇటు అటు చెదరగొడతాను ఎందుకు దేవుడు చెదరగొడతాడంటే ప్రజలు దేవుని సేవకుని యొక్క మాటలను ఆలకించేవారుగా కనబడతలేదు ఒక మాట చెబుతున్నాను బ్రేకులు లేని బండి ఎంత ప్రమాదకరమో వాక్యము లేని బ్రతుకు కూడా అంతకంటే ప్రమాదకరమని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మరొక పర్యాయం నేను చెబుతూ ఉన్నాను బ్రేకులు లేని బండి ఎంత ప్రమాదకరమైనదో ఆ బండి నీ బ్రతుకును మరణానికి అప్పగిస్తుంది కదా కీడుకు అప్పగిస్తుంది కదా అలాగే వాక్యము లేని బ్రతుకు అంతకంటే ప్రమాదము అని నువ్వు గమనించాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా ఇంకా మన వాక్యములోనికి వెళితే కనుక జ్ఞాని అని సులోమను చెబుతూ ఉన్నాడు సామెతులు గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదివితే ధర్మశాస్త్రము వినబడకుండా చెవుని తొలగించుకున్న వాని ప్రార్థన హేయము జ్ఞాని అంటున్నాడు ఏ వినబడకుండా ధర్మశాస్త్రము వినబడకుండా చెవిని తొలగించుకున్న వాని ప్రార్థన హేయము ఇది మన బ్రతుకుల్లో ఒకసారి మనం పరీక్షించుకోవాలి ధర్మశాస్త్రం వినబడకుండా ఒక చెవులు తొలగించుకుంటున్నాం మేము అంటే ఒకవేళ మనం వాక్యం వినే ప్రాంతాల్లో ఉన్నా మందిరాల్లో ఉన్నా ఆ మందిరాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ చెవులు వాక్యాన్ని ఆలకించే స్థితిని కోల్పోతున్నాయేమో చాలామంది ఉన్నదేమో మందిరంలో ఉంటారు ఎక్కడెక్కడో ఆలోచన కలిగి ఉంటారు వారు ఉన్నది మందిరంలోనే కానీ మనసు మాత్రం ఎక్కడ లోకంలో సంచరిస్తూ ఉంటారు 
అందుకని వాక్యం అంటుంది ధర్మశాస్త్రం వినబడకుండా ఎవరైతే చెవులు తొలగించుకుంటున్నారో మూసుకుంటూ ఉన్నారో అటువంటి వారు ఒకనొక దినన ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థన దేవుడు వింటాడనుకుంటున్నారా వాక్యం అంటుంది ఆ ప్రార్థన హేయము దేవునికి అంటే దేవుడు ఆ ప్రార్థన అసహించుకుంటూ ఉన్నాడు ఎందుకు అసహించుకుంటున్నాడు తెలుసా ఒకనొకప్పుడు దేవుని మాటలు వినలేదు నీ ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు దేవుని మాట నీకు లెక్కలేదు నీవు క్షేమముగా ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం అంటే నీకు లెక్కలేదు నీ బ్రతుకులో సంతోషం అనేది ఉన్నప్పుడు వాక్యం అంటే లెక్కలేదు కానీ బ్రతుకులు మారిపోతూ ఉన్నాయి అన్ని రోజులు ఒకలాగా ఉండవు ఈరోజు ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాడు రేపు ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోవచ్చు ఈరోజు సంతోషంగా ఉన్నవాడు రేపు సంతోషాన్ని కోల్పోవచ్చు ఈరోజు బలమును కలిగిన వాడు రేపు బలహీనుడైపోవచ్చు ఈరోజు మానవుడు ఏమనుకుంటాడు తెలుసా నాకు బలం ఉంది కదా నాకు ఆస్తి ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయి కదా నాకు జ్ఞానం ఉంది కదా నాకు అది ఉంది కదా ఇది ఉంది కదా నాకు దేవుడు ఎందుకు వాక్యం ఎందుకు నా జ్ఞానము నా ఆస్తి నా యొక్క అందము నా యొక్క హోద నన్ను రక్షిస్తుంది కాపాడుతుంది అనే ఆలోచనలో మానవుడు కలిగి ఉన్నాడు కానీ ప్రిల్లర్ వాక్యం అంటుంది ఇదిగో ఎవరైతే ఈరోజు ధర్మశాస్త్రం వినబడకుండా చెవులు మూసుకుంటున్నాడో చెవులు తొలగించుకుంటున్నాడో ఆ వ్యక్తి ఒకనొక దినాన్ని వచ్చే పరిస్థితులను బట్టి దేవుని యొక్కకు వస్తాడు ఆ పరిస్థితులను బట్టి దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తాడు అప్పుడు దేవుడు ఏం జ్ఞాపకం చేసుకుంటా తెలుసా మునుపుడు దినాల్లో నా మాటలు వినేటప్పుడు నువ్వు ఎలాగైతే చెవులు మూసుకున్నావో ఈరోజు నీ ప్రార్థన వినకుండా నేను కూడా ఏం చేస్తున్నాను చెవులు మూసుకుంటున్నాను నా వాక్యం నువ్వు ఎంత అసహించుకున్నావో ఈరోజు నీ ప్రార్థనను నేను అంత అసహించుకుంటూ ఉన్నాను నా వాక్యం అంటే నువ్వు ఎంత హేళన అయిపోయిందో హేయమైపోయిందో ఈరోజు నీ ప్రార్థన నాకు హేయముగా కనబడుతూ ఉంది ప్రిలరా వాక్యం సెలవిస్తుంది మానవుడు దేవుని వాక్యం వింటేనే మానవుడికి జీవితం ఆశీర్వదించబడతాడు ఎందుకు వాక్యాన్ని వినాలంటే మానవునికి కావలసిన ప్రతి ఆశీర్వాదం ఎక్కడ ఉందా అంటే వాక్యములో ఉంది మానవుడికి కావలసిన ప్రతి దీవెన వాక్యములో ఉంది అటువంటి వాక్యాన్ని ఒకరి తృణీకరిస్తున్నావేమో అటువంటి వాక్యాన్ని ఒకవేళ పెడచెవి పెడుతున్నావేమో ప్రియమైన సహోదరుడ సహోదరి ఈ రోజు నుంచైనా వాక్యం అంటే నీవు భయపడు వాక్యం అంటే వాక్యానికి నువ్వు లోబడు వాక్యానుసారంగా బ్రతకటానికి నిన్ను నీవు నిన్ను నీవు సిద్ధపరుచుకో ఒక తీర్మానానికి రా ఈ రోజు నుంచి ఈ వర్తమానం ఆలకించిన నేను నా బ్రతుకులలో ఆశీర్వాదాలు చూడాలనుకుంటున్నాను కనుక ఈ రోజు నుంచి నేను వాక్యాన్ని చదువుతాను వాక్యానికి లోబడతాను అప్పుడు దేవుడు నా యొక్క బ్రతుకులను మార్చివేస్తాడని ఆలోచనతో వాక్యాన్ని వెంబడించాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఇంకా చూద్దాం ద్వితీయోపదేశ కాండం ఏడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చిన పంపించును వాక్యం అంటుంది యహోవా నీ యొద్ద నుండి సర్వ రోగములను తొలగిస్తూ ఉన్నారు ఏ ఏ రోగాలు సర్వ రోగాలు అంటే ఏటి ఒకటి రెండు కాదు అన్ని రోగాలను కూడా దేవుడు తొలగించేస్తాడట అన్ని రోగాలు దేవుడు పంపించేస్తాడట ఈ యొద్ద నుంచి ఎందుకో తెలుసా వాక్యం అంటుంది ఎందుకు రోగాలు నిన్ను విడిచిపెడుతూ ఉన్నాయంటే పన్నెండో వచ్చిన కనబడుతుంది మీరు ఈ విధులను విని వాటిని అనుసరించుకొని ఎడల నీ దేవుడు నీ హోవతాను నీ పితృలతో ప్రమాణము చేసిన నిబంధనను నెరవేర్చి నీకు కృప చూపును ఎందుకు సర్వ రోగాలు దేవుడు తొలగిస్తున్నాడు తెలుసా వాక్యం అంటుంది మీరు ఈ విధులను విని వాటిని అనుసరించి నడుచుకుని ఎడల సర్వ రోగాలు నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాయి నీ యొద్దున్న రోగాలను దేవుడు గద్దిస్తాడు ఎందుకో తెలుసా ఇదిగో నీలోనికి వాక్యం నువ్వు ఆహ్వానించావు గనక ఆ రోగాలు నీకు కాదు భయపడేది ఎవరికి భయపడుతున్నాయి నీలో ఉన్న వాక్యానికి భయపడుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు రోగాలు మానవునికి కాదు భయపడేది ఎవరికి భయపడుతుంది తెలుసా దేవునికి భయపడుతున్నాయి అందుకనే ఈ రోజు నేను అంటున్నాను ఒక మంచి సలహా ఇస్తున్నాను ఎవరైతే కట్టబడి ఉన్నారో ఎవరైతే ఎంతగా క్షీణించిపోతూ ఉన్నారో ఎవరైతే నన్ను పట్టించుకునేవారు లేరు నన్ను ఆదుకునేవారు లేరు 
నన్ను అడిగేవారు లేరు నన్ను పలకరించేవారు లేరని కుమ్ములు పోతున్నటువంటి సహోదరుడ సహోదరి ఒక మాట చెబుతూ ఉన్నాను ఇప్పుడే వాక్యాన్ని ప్రేమించి వాక్యాన్ని నీ హృదయములోనికి ఆహ్వానించు ఎప్పుడైతే దేవుడు నీలోనికి వస్తాడో నీ బ్రతుకు ఏమైపోతుంది అంటే గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా మారిపోతాడు అందుకని ఒక కుష్ఠరోగ అంటున్నాడు నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధిని గచ్చి ఆ మాట ఏక అర్థం ఏడు తెలుసా అయ్యా నేనంటే ఎవరికి ఇష్టం లేదు అందుకని ఊరి వెలుపులకి నన్ను తోసేస్తారు సమాజంలో లేను నా ఇంటి వారు నాకు తెలిసిన బంధువులు నా స్నేహితులు అందరూ నన్ను గంటేస్తారు నేను ఇప్పుడు ఒంటరివాడుగా ఉన్నానయ్యా నీకు ఇష్టమైతే ఎంత చక్కటి మాట నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధిని గచ్చి అప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అందరూ నిన్ను తోసేశారు నేను ఎందుకు ఇష్టపడతాను నీ వంటి నాకు ఇష్టం లేదు అనలేదు ఎస్ఐ అన్నాడు నీ వంటి నాకు ఇష్టమే నువ్వు శుద్ధుడు కమ్ము అనగా అతనిలో ఉన్నటువంటి రోగం ఆ వ్యక్తిని విడిచిపెట్టింది పిల్లలు చెబుతున్నాను నీవెంతటి నలిగిపోయినటువంటి బ్రతుకులో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాక్యాన్ని ప్రేమించు వాక్యానుసారంగా నడిపించబడు ఆ వాక్యమే నీ జీవితాన్ని ఆశీర్వాదాల్లోనికి నడిపిస్తాడు చూడండి ఇంకా మన వాక్యాన్ని చదివితే కనుక నిర్గమాకాన్న పదిహేనవ అధ్యాయ ఇరవై ఆరవ వచ్చినాన్ని మీ దేవుడు అని శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నింటినీ అనుసరించి నడిచిన ఎడలా నేను ఐగుప్తీలకు కలుగు చేస్తున్న రోగములలో ఏదియు నీకు రానియను నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే ఎంత చక్కగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఐగుప్తీలకు కలుగు చేసిన రోగములలో ఏది నీకు రానియను నీ మీదకి రానియను ఏ రోగము నీ మీదకి రాదు ఏ తెగులు నీ మీదకి రాదు ఎందుకో తెలుసా వాక్యం అంటుంది మీ దేవుడిని హో వా వాక్కును శ్రద్ధగా విన్నావు కనుక ఏది శ్రద్ధగా విన్నావు దేవుని యొక్క వాక్కును శ్రద్ధగా విన్నావు ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేస్తావు అందుకని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు చూచుచున్న దేవుడు ఎవరికి అన్యాయం చేసేవాడు కాదు నీ బ్రతుకు దేవునికి అనుకూలంగా ఉంటే దేవుడు నీకు అనుకూలంగా ఉంటాడు నీ బ్రతుకు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే దేవుడు కూడా నీకు వ్యతిరేకంగా ఉంటాడు అనే విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోవద్దు ఇక్కడ వాక్యం అంటుంది మీ దేవుడిని హో వాకును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నింటిని అనుసరించి నడిచిన ఎడలా నడిచిన ఎడలా అప్పుడు ఏమవుతో ఐగుప్తీలకు కలుగు చేసిన రోగములు ఏది మీ మీదకి రానియను నిన్ను స్వస్థపరిచే హోవాను నేనే అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పిల్లరా దేవుడు ఎంత మంచివాడు ఎవరైతే దేవుని వాక్యానికి భయపడి బ్రతుకుతారో దేవుడు వాడిని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు మనుషులని విడిచిపెడతారేమో కానీ దేవుడు విడిచిపెట్టేటటువంటి వాడు కాదు ఏ సేపును అన్నలు విడిచిపెట్టారు కుటుంబం విడిచిపెట్టింది కానీ దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు ఈ రోజుల్లో మనుషులకు భయపడి వాక్యానికి దూరం అయిపోతున్నావేమో నీ జీవితాన్ని నష్టాల్లోనికి నీవే నడిపించుకోవద్దు నువ్వు మా భయపడవలసింది మనుషులకు కాదు నువ్వు భయపడవలసింది దేవునికి దేవుని వాక్యానికి నువ్వు భయపడి బ్రతికితే గనక దేవుడే నీ పట్ల కార్యము చేసేవాడుగా ఉన్నాడు ఇదిగో ఐగుప్తీలకు కలుగుతే రోగాలు ఏది నీకు రానియ్యను ఒకవేళ వచ్చినా నిన్ను స్వస్థపరిచే హోవాను నేనే రోగం ఉన్నా లేకపోయినా నువ్వు చేయవలసింది ఎడు తెలుసా దేవుని వాక్కును శ్రద్ధగా వినాలి ఆయన దృష్టికి న్యాయం అనేది చెయ్యాలి ఆయన ఆజ్ఞలకు నీవు విధేయుడై ఆయన కట్టడలన్నింటిని కూడా అనుసరించినప్పుడు దేవుడు కార్యం చేస్తాడు అంతేకాదు ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆయన గాయపరచువాడు ఆయనే గాయములు కట్టువాడు ఆయన బ్రతికించువాడు ఆయనే మరణానికి అప్పగించేవాడు కూడా ఆయనే నీ బ్రతుకు దేవుని చేతిలో ఉంది దేవుని యొక్క నుంచి నువ్వు తప్పించుకోలేవు వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియులరా ఆయన తెగుళ్ళు ఎందుకు పంపిస్తూ ఉన్నాడు అంటే గనక ఒకే ఒక మాట నేను మీకు చెప్పి ఈ వాక్యాన్ని ముగిస్తాను అదేడు తెలుసా దేవుని యొక్క నుంచి తెగుళ్ళు ఎందుకు పంపించబడుతూ ఉన్నాయి అంటే ఈ రోజుల్లో దేవుని మాట వినకపోతున్నారు గనక దేవుని మాటకు లోబడలేకపోతున్నారు గనక దేవుని మాటను సామాన్యుడి యొక్క మాట వలె తీసి పారవేస్తున్నారు గనక చూచుచున్న దేవుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా ఆయన యొద్ద ఉన్న తెగుళ్ళును 
పంపిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి ఈ వాక్యమును ఆలకించిన నీ బ్రతుకును ఒక్కసారి సరి చేసుకో నీ బ్రతుకుల్లో దేవునికి ఉగ్రత నీ బ్రతుకు మీదకి రాకూడదు అనుకుంటే గనక నీ ఒక్కటే ఒక్కటే ఒక పని చేయి అది ఏడు తెలుసా ఈ హోవ సెలనిచ్చిన మాట వినాలి ఆ మాటకు లోబడాలి అప్పుడు దేవునికి ఆశీర్వాదాల చేత నీవు నీ కుటుంబము నింపబడుతుంది అంతటి కృపాభాగ్యం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించి నడిపించును గాక అందరూ తల వంచండి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి నమ్మదగిన మా యేసు ప్రభువ నీ ఘనమైన నామమును బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా ఈ ప్రత్యేకమైన దినమున ఈ వాక్యాన్ని ఆలకించిన నీ ప్రియ బిడ్డలందరినీ కూడా నీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉన్నా అయా నీ యొద్ధ నుంచి ఉన్న తెగుళ్ళు ఎందుకు వస్తూ ఉంది ఆరో కారణాన్ని మేము ధ్యానము చేస్తాం ఈరోజు దేవుని యొక్క మాటలు వినలేకపోతున్నారు గనక తెగుళ్ళు మనుషులను వెంటాడుతూ ఉన్నాయి ఎంతవరకు వెంటాడుతున్నాయంటే వారు క్షీణించిపోయేటంత వరకు వారు నశించిపోయేటంత వరకు వారిని తెగుళ్ళు వెంటాడుతూ ఉన్నాయని వాక్యము ద్వారా మేము ధ్యానము చేసి ఉన్నాము కనుక విన్నవారు నీ వాక్యానికి లోబడి నీ వాక్యానికి భయపడి నీ మాటకు విధేయత చూపి నీ వాక్యానుసారిగా నడిపించబడే భాగ్యాన్ని అందరికీ దయచేసి నడిపించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను దేవ చెప్పబడిన వాక్యము మంచి నెలలో పడిన విత్తనాలుగా నూరంతులుగా ఫలింప చేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను అయా ఈ వాక్యాన్ని ఆలకించిన ప్రతి వారిని వారి కుటుంబాలను కూడా బహుగా దీవించండి ప్రభు వారి యొక్క గృహాల మీదకి నీ ఆశీర్వాదం మిండుగా క్రమరించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఏసయ దివ్యమైన నామములో ప్రార్థించి స్థుతించి వేడుకునుచ్చు ఉన్నాను మా పరమ తండ్రి మీ అందరికీ వందనాలు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా దేవుని యొక్క వాక్యమును ఆలకించిన మీరందరూ దేవుని ఎత్తుకు నడిపించబడాలని ఆశతో ఉన్నాను ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం ప్రతి వారం ప్రతి శుక్రవారం ప్రతి ఆదివారం ఈ రీతిగా వాక్యం యొక్కకు రావాలి అంటే కనుక మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఎవరైనా ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని ప్రభు పెరడు మనం చేస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా ఆశీర్వదించునుగాక మా అడ్రస్ పాస్టర్ జి రవికుమార్ జ్యోతిబాబు పిఇ చిన్నాయిపాలెం తొండంగి మండలం తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ కోడ్ ఫైవ్ డబల్ త్రీ ఫోర్ జీరో సిక్స్ మా ఫోన్ నెంబర్ ఎయిట్ వన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ వన్ టూ వన్ సెవెన్